Podcast. Go! Perkenalkan nama saya Muhiban Jamia dari Irma TV. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di samping saya sudah ada Kang Ripa, sekretaris Pergunu Kota Bandung dan sekaligus guru SMA Negeri 1 Bandung ya. Melihat situasi saat ini pemerintah akan membuka sekolah tatap muka di luar zona hijau. Apa sih tanggapan Kang Ripa mengenai hal ini? Oke, terima kasih Kang Hiban atas waktunya. Saya sangat menyambut baik dengan wacana pemerintah akan membuka sekolah dengan tetap muka di luar zona hijau. Tentunya meskipun sekolah dibuka, jangan sampai disamakan dengan yang biasa. Tetap harus menjaga protokol kesehatan karena untuk mencegah dari penyebaran virus COVID-19. Begitu Kang Muhibat. Hmm, terus cara mengantisipasi siswa-siswi ya yang sedang sekolah adanya kerumunan gimana tuh? Ya untuk mengantisipasi hal itu tentunya sekolah harus mempersiapkan sarana dan prasarana. Jangan sampai ya ketika sekolah dibuka justru malah menambah klaster baru penyebaran COVID-19. Tapi dengan mempersiapkan mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, penyediaan masker, juga tempat ruangan belajar. Dan jangan memaksakan kamu Iban siswa itu datang ke sekolah. Kalau orang tuanya khawatir ya siswa jangan datang ke sekolah tapi tetap belajar di rumah dan harus ada pembagian jadwal dari sekolah itu sendiri. Oh ya baik baik. Apa yang menjadi pengalaman dan apa yang sudah dilakukan tentunya dalam hal pembelajaran oleh Kang Ripa di tengah-tengah pandemi saat ini? Ya, pembelajaran saat ini yang menggunakan daring alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah di mana siswa sangat senang ya meskipun belajar di rumah karena mau tidak mau ya, kesehatan yang lebih utama gitu ya. Kesehatan yang lebih utama jadi belajar dari rumah. Nah, pengalamannya Memang siswa guru pun banyak yang mengeluh ingin segera sebenarnya datang ke sekolah sudah rindu sekolah ya, ya karena sudah terlalu lama kita berada di rumah mudah-mudahan kang Iban dengan rencana pemerintah membuka ini kita bisa kembali beraktivitas bertatap muka belajar di sekolah uh... Banyak keluh kesah dari siswa dan guru mengenai pembelajaran secara online atau daring ya Gimana sih cara e, belajar dari rumah tapi senang gitu kan Iya betul Jadi guru harus membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif tentunya ya Jadi jangan satu arah tapi harus dua arah Dan berikan yang terbaik agar pembelajaran daring tetap menyenangkan meskipun berada di rumah buat rumah jadi tempat untuk belajar Insya Allah dengan guru yang kreatif inovatif pembelajaran dari pun akan menyenangkan siswa pun akan senang